ce qui s'est passé, pourquoi cet individu qui était parfaitement repéré, identifié, fiché, S, fiché placé sur écoute depuis février. Absolument. Euh, parce que, que se serait-il passé si cela n'avait pas été le cas on nous aurait dit, mais justement, il euh, y a des failles dans le dispositif, il y a des trous dans la raquette, selon l'expression consacrée. Nous avons là un individu, au contraire, qui a été placé euh, sous surveillance, qui a euh, d'ailleurs parfaitement respecté les obligations que les juges lui avaient fixées, puisque pendant deux ans, il a, à la, après la, sa sortie de prison, il a bénéficié de ce qu'on appelle un sursis avec mise à l'épreuve, c'est-à-dire qu'on lui avait mis des contraintes, des obligations particulières, des obligations générales. Il a satisfait à toutes ces obligations, il a été vu tous les mois par un personnel d'un service d'institution et de probation, et au bout des deux ans de mise à l'épreuve, et eh bien très légitimement, euh, la surveillance, en tout cas les contraintes qui lui avaient été posées ont été levées. Par la suite, il a été euh, suivi par les services, puis comme le dossier a été à nouveau pris en main par euh, un juge d'instruction, il a été placé sous surveillance judiciaire, et j'ai entendu comme vous hier, le procureur de Paris nous dire que euh, les écoutes n'avaient pas annoncé de fait de passage à l'acte.